Ja, dames en heren, ook van mijn kant een goede dag. Vandaag is de laatste zondag van de maand maart. En ik denk hier dat als je naar vorige week een oud opnieuw vieren, dan zitten we al aan het eind van uh, de laatste week van uh, de derde maand in de maand. Dan ga ik bevallig snel. Ik denk dus dat ik straks nog in Haziana terecht zal komen voor Sposi Dus Het gaat echt hard. Vandaag hebben we een speciale pas. En ik denk dus dat we al vele mensen zullen aanvoelen dat de idee wat uh, een uitspraak voor een rechter in, de, in verband met uh, uh, een verzoekstuk die dom naar een stukgaard hebben ingeleverd bij de rechter, bij een uh, karton correct, in verband met uh, een mondnieuwskap verplichting. En dat is dus nu een uitspraak uitgewezen door de rechter dat we uh, toch wel uh, vandaag er dieper op ingaan. We hebben vandaag dus Karel Dom uh, als gast en we gaan een beetje praten over een uh, rechtszaak waarbij dus de rechter was gevraagd om uh, die mondnieuwskap verplichting dat vanaf 10 augustus afgelopen jaar uh, in werking is getreden om dat eventueel te stoppen, op te heffen, dan wel te schorsen pas wanneer er voldoende wetenschappelijke informatie is uh, het voordeel ervan te bewijzen. We hebben Karel dus op bezoek van Hegel, maar we gaan het eerst vragen van de, wie is Karel dan? Uh, goedemiddag. Ik um, ben uh, Suriname, geboren in Nigeria. Um, daar opgegroeid tot mijn 18 en daarna ben ik verhuisd naar uh, Paramaribo. Dus waar ik uh, dan uh, vanaf die periode dan woon. En uh, in het dagelijks leven ben ik uh, uh, software ontwikkelaar, dus, uh, web, website designer en developer. En, en doe ik ook aan fotografie. Um, ja, dat is het zo'n beetje denk ik. Waar ben je naar school gegaan dan? Uh, in Nikkei, mm-hmm. op de Hofman Alken School. Dat was de lagere school en daarna op Melo 1 en daarna op de PWO. En um, toen ik dus geslaagd was, moest ik dus dan naar Paramaribo verhuizen om dan op ADEC te kunnen gaan en daar heb ik uh, twee jaar dus elektro en ik heb het niet afgemaakt mm-hmm. want ik wilde eigenlijk um, informatica studeren computer science maar uh, in die periode was het moeilijk om dat lokaal te doen want uh, ADEC heeft geen uh, cursussen en um, op het niveau waar, waar ik het op wilde doen Um, en dus die particuliere bedrijven ook geen uh, opleiding. Dus dan moest ik het gewoon um, ja, uit zelf studie doen. Mooi. En, uh, maar het fotografie, wanneer komt dat bij je? Uh, fotografie was vanaf um, mijn periode in Nigeria. Mm-hmm. Had een vriend een digitale camera en dat vond ik geweldig. Het was een hele simpele digitale camera die echt wazige foto's maakte, maar het was geweldig voor die tijd. Mm-hmm. En vanaf toen dacht ik van, dit gaat een, een leuke hobby zijn voor later, wanneer ik uh, zelf een camera zou kunnen kopen. En later heb ik het inderdaad gedaan. En het was een hobby. En op een gegeven moment is het dan uh, een beetje gaan uitgroeien tot uh, een soort, um, ja, uh, Laat me zeggen, ik kon er een beetje van leven. Nu, ja. nu op dit moment niet meer, want de situatie in het land laat het niet echt toe. En, uh, maar een, uh, uh, ik kon er een tijdje wel, wel een beetje van leven. Ik, ik heb op, op internet heb ik gelezen, op Facebook, van dat jij die statiefoto van een beetje bouw te zeggen. Ja, ja, ik had die foto. Hoe, hoe is dat gekomen? Wat was dat uh, geweldig? Ja, dus, dat was um, in die periode die ik dus, um, was ik bekend als fotograaf. En uh, vooral via Facebook. En uh, toen kwam Bouta aan de macht. En gewoon op een zondag kreeg ik een telefoontje van iemand van het kabinet die ik zelf niet kende. Een dame. En ze vroeg me van, uh, we, hebben, we hebben een foto nodig, wil je het voor ons maken? Mm-hmm. En uh, mm-hmm. ik kan me nog herinneren, ik uh, twijfelde. Want ik, ik, dus, dus niet om wie het was, de persoon, maar eigenlijk, ik, ik vroeg me af als ik wel zo'n opdracht zou, a, a, zou okay. kunnen. Toch? Met uh, mijn ervaring um, in die periode. Dus ik heb gezegd, van, ik ga daar even over nadenken en dan ga ik, uh, ga ik u terug bellen. En dan, uh, en diezelfde dag nog, ik denk, volgens mij binnen twee uur heb ik teruggebeld. En toen heb ik gezegd, van, ik ga het doen. 
Just uh, of the money having done the overdraft card and then uh, other uh, other next schedule and then I pay the photo come up. Yeah, one kind of double taking the fund. Uh, if they make forward in a uh, parliament, uh, if they see parliament, they are going to see all the photos from all the president mm-hmm. and then start your photo of that year for them come up. It's a good feeling. Uh, yeah, yeah, that's so, so is it an uh, it is an validacy mm-hmm. for you as photograph as as you actually for accord um um so on photo to make. Yeah, yeah. Um this this that that well this for your for your erfaring your skills one man fat in actually need so much for. Yeah, yeah. That man had super nice for your photograph. Mhm. So me was it uh for betreff man man skills of technique for bit um and creative for bit was it well uh, an, an validacy. Yeah, yeah. Yeah. But the the photo come down at all ministry is for though. Yeah, yeah. Well. Mm. What say your hobbies? Ik heb eigenlijk het gevoel van dat je het al gezegd hebt. Uh, ja, um, fotografie sowieso. Um, en eigenlijk alles wat met de computer te maken heeft. Dus uh, programming, uh, uh, design, uh, anything op de computer heeft me aandacht. Ja, ja. ja. Wat, zijn, wat, zou je over, wat wil je over tien jaar zijn of over tien jaar doen? Mm, het is altijd moeilijk om, om ja, een, een, uitspraak te doen daarover, de voorspelling, want je weet niet hoe het leven al, allemaal kan gaan. Maar um, sowieso wil ik nog bezig zijn met uh, waar ik nu eigenlijk uh, voornamelijk mee bezig ben, dat is programming, software ontwikkeling. Dus ik heb uh, projecten, persoonlijke projecten die ik um, bezig ben uit te voeren. En dat wil ik sowieso afmaken, dus ik denk dat ik nog steeds in die branche bezig ga zijn, sowieso. Mm-hmm. Maar je denkt bijvoorbeeld niet om een, uh, voor, voor Hollywood te gaan werken en dit soort dingen? Uh, nee, dat is heel wat mensen uh, um, hebben me in het verleden gezegd van jij moet eigenlijk niet in Suriname blijven, mm-hmm. je moet naar het buitenland gaan. Um, en om verschillende redenen, um, op, um, eigenlijk op basis van mijn skills op verschillende gebieden. Uh, maar vroeger wilde ik wel naar het buitenland. Maar nu, um, nu ik de wereld een beetje heb gezien, denk ik van, uh, dat, het, uh, liever, dat het beter is om, om gewoon in Suriname te blijven. Het lijkt mooier dan het eigenlijk is. Uh, ja, ja, sowieso lijkt het mooier. Na- natuurlijk heb je bepaalde voordelen in het buitenland die je niet hebt hier in Suriname. Maar uh, overal, um, de wereld was steeds kleiner. Dus heel wat dingen die vroeger niet konden, um, okay. waarbij ik vroeger dacht van hey, ik moet echt naar het buitenland gaan. Kan je gewoon vanuit Suriname doen, alles is daar via het internet bij wijze van spreken. Mm. Ja, ja. Mm. Maar ik wil van jou weten, Karel, hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Met die, um, op het idee te komen, um, uh, de staat voor de gerechten sleep? Um, dus het idee kreeg ik al vanaf, uh, vanaf juni 2020. Eigenlijk toen ze die maatregelen um, hadden verscherpt in, in die periode. En volgens mij was die, die wet in die periode ook uh, uh, mij aangepast. Waardoor die maatregelen een beetje scherper waren. En ik kan me herinneren, ik had ook een artikel geschreven. Die was gepubliceerd in Suriname Herald. Um, waar ik dus zei van, uh, dus dat die toenmalige regering. Boter ze was toen nog aan de macht. Dus dat zijn, uh, met die maatregelen Suriname eigenlijk getransformeerd hadden naar een, een COVID-19 politiestaat. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van, hier moet, nu, nu moet eigenlijk iemand uh, toch wel iets gaan zeggen hierover, voordat het uh, te laat wordt. En ik kan me ook herinneren dat u ook in de media kwam, mm-hmm. precies in diezelfde periode. Ja. Dus toen ik dat zag, en u zei van, je gaat een beroep doen op juristen, toen dacht ik van, oké, okay, uh, Stuttgart is bezig. Ik ga dit aanpakken. Dus toen heb ik uh, me gefocust op andere dingen. Um, ook te maken met uh, een beetje activisme uh, in verband met COVID-19. En maar, maar na, na december toen, uh, toen die maatregelen dus nog uh, scherper werden. En ik zag er is nog niks ondernomen. Toen dacht ik van uh, ik ga waarschijnlijk zelf iets moeten doen. En uh, toen ben ik... Uh, uh, in januari, eigenlijk vanaf 1 of 2 januari was ik al bezig om te zoeken naar um, een jurist of advocaat die me zou willen bijstaan bij het opzetten en, uh, en indienen van die zaak. Maar het is een beetje moe- moeizaam gegaan. Um, 
ya sakit dat me ke bang sen uh, men was bang pora ku no of men at balang no at no be de of uh, uh, men was uh, bang pora reputasi sada Jadi perlu buat men beri kalau di urusan. Ya, ya. Jadi temasa di advokat, di urusan di ekap sahaja. Ya. Enak masa alam alam biji. Apa lu pasal mereka saya dah ufan saya dah hindet. And ekap alam alam apa lu pasal ada tek iman tak perform di toko albert itu as. Alat itu ada after current, met at fees pay itu sah. And tu nampak perform ada tek pasal mana data. Op stellen van het verzoekschrift. En toen heb ik dus ook, uh, to, toen kwam ik dus in contact met u. Ja, ja. Om te vragen als u dus um, op uh, het, het wetenschappelijk gebied uh, ondersteuning wilde geven. En um, dus uh, op die manier, zo is het begonnen. Ja. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, is dat er een, uh, op, uh, het artikel is dat een unieke koscheen mm-hmm. waarbij ik dus heb aangegeven dus dat. Uh, Suriname is een concentratiekamp aan het worden. Ja. En ik vroeg eigenlijk aan juristen als ze dus niet willen nagaan als de mensenrechten allemaal vertrapt worden. Dus dat is wat ik uh, toen vroeg. En, uh, maar wanneer ik dus kijk dus naar mijn verhaal, het is eigenlijk niet zo toevallig dus dat ik je gejoind heb omdat ik ben terug te gaan, ik ga er nog dingen maken en ik kijk dus naar die kranten van 2014 en ik had dus toen al geageerd omtrent bijvoorbeeld in Sikungunya waarbij uh, ik vond dus dat het was al eens para de districten gekomen, sorry, het kraaibis was niet gekomen en de overige BOG die, die uh, zag nog niet dat er een, 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 een epidemie op komst was. En ik, ik heb toen flink een, een, een stem laten horen. En daarna is er een, school, een grote schoonmaakactie gekomen. En uh, toen kreeg je bijvoorbeeld dus die Ebola. En de waren tijd van 20 oktober 2014. Daar geef ik bijvoorbeeld aan, ik ga het letterlijk lezen, uh, wat er in die krant toen schreef. Uh, ik was begonnen met een, actietekening, een, een handtekeningactie voor nationale aanpak. En een deel van het artikel staat, maatregelen, Suriname heeft zich sinds kort aangesloten bij de groep Caribische landen die een inrijdverbod hebben voor toeristen uit West-Afrika. Stuttgart vraagt zich af of deze maatregel effectief genoeg is. Volgens hem moet de regering per direct quarantaine unit laten opzetten op alle legale grensposten. Hij wijst hij wens erop dat de regering ook rekening moet houden met personen die illegaal in Suriname illegaal binnenkomen. Hij vindt het tevens noodzakelijk dat er speciale Ebola informatielijn komt. Stuttgart zegt verder dat het goed is dat het BOG personeel getraind wordt door deskundigen van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie. Maar dit is volgens hem niet voldoende. Ook personeelsleden van de ziekenhuizen en de polyklinieken moeten worden getraind, zodat ze mogelijk besmettingsgevallen kunnen herkennen en weten hoe vervolgens te handelen. Voor wat lakonderzoek betreft stelt hij voor dat behalve aan een naar Amerika de regering ook uitkijkt naar een organisatie in de regio die Suriname kan helpen met het onderzoeken van bloedmonsters. We hebben dus toen een uh, enquêteformulier een uh, uh, actie gevoerd en uh, kijk ik weer naar de ware tijd van 13 januari 2015, stond als hoofdstuk, dus gaat vragen president, wouden ze aandacht voor Ebola? En ik had toen gevraagd voor een gesprek samen met die Weilen, dame Wolf en we zijn dus toen op de televisie radio gekomen waarbij we dus ons zorgen maken over de manier hoe Suriname het Ebola kwestie aanpakt. We hebben voldoende, uh, uh, bijna 1500 mensen hebben die petitie uh, uh, getekend. En in de ware tijd van 15 januari 2015 stond geschreven, waar we verzoek gedaan, Wouters reageert niet op brief Stuttgart. Dus sinds toen al ben ik dus bezig eigenlijk te timmeren aan, aan de manier hoe uh, volksgezondheid de, de problemen probeert aan te pakken. 
En uh, ik weet ook nog niet dat ik over, ook mijn stem had laten horen over die zika kwestie waarbij dus kinderen geboren werden met een groot waterhoofd. En dus het is niet zo toevallig dat ik een, uh, geïnteresseerd was in die actie die je gevoerd hebt en die op een bepaald moment geleverd is dat we de staat voor het recht hebben gesleept. Mm-hmm. Uh, en wat ik eigenlijk uit uh, uh, die twee ervaringen heb gedaan is dat in eerste instantie constateer ik dat we vaak nog heel laks uh, reageren, altijd zijn we traag, ook met dingen is het geval. Maar in het geval van uh, het COVID-virus is er een ander kenmerk gekomen van de overheid. En dat is dus dat ze dus draconische maatregelen treffen uh, om, om uh, uh, het gevaar het getijd te keren. Waarbij ze dus totaal geen rekening houden met sociaal zwakkere, met de arbeidsmarkt en hoe die het gaat overleven. Dus, dus dat is wat ik dus nu uh, heb uh, uh, ervaren. Oké, okay, je hebt bijvoorbeeld dus nu een, uh, uh, op de achtergrond iemand gevonden die je gaat adviseren. Hoe is het verder gegaan? Um, ja, dus uh, we hebben het dan uh, uitgewerkt, dus het verzoekschrift. Dus ik heb mij eigenlijk meer bezig gehouden met het inhoudelijke van het verzoekschrift. Dus het wetenschappelijke gedeelte en, en die informatie verzamelen. En um, de persoon op de achtergrond. Uh, heel zich meer bezig met het juridisch gedeelte. Soms heb ik ook mijn input gegeven bij het juridisch gedeelte, maar uh, dat was meer waar. En um, <coughs> dus uh, daarna kwam u daarbij. Dus daar was ik ook al lang blij, want dan had ik wat meer ondersteuning. Uh, want ik zag me eigenlijk al uh, alleen zitten in die rechtszaal en mezelf verdedigen. Um, ik had me, eigenlijk had ik me al voorbereid daarop, ik weet, ik weet, ik weet niet hoe ik het zou doen. Maar het was goed om nog iemand erbij te hebben om dan uh, samen um, ja, dat ding aan te vechten. Um, ja, dus toen hebben we het uh, afgemaakt, die, uh, dus het verzoekschrift, en hebben we het ingediend, dus dat was op 8 maart. Mm-hmm. En ja, uh, yeah, we hebben vrij snel gereageerd, ik weet niet wat, wat uh, normaal de procedure is, dus hoe snel het normaal gaat, maar de volgende dag dan werd ik al opgeroepen om dus door de, door de rechter om, om het te betekenen aan de tegenpartij. En um, de dag daarop moest, moesten ze al verschenen voor de rechter, als ik me niet vergis. Ja, toch? Twee dagen daarna. Ja, twee dagen daarna. Het is behoorlijk snel gegaan. Ja. En, en ik was eigenlijk um, ook verbaasd, want ik kan niet verwachten dat het, uh, het zo snel zou gaan. Want ik, ik neem aan, als, als de tegenpartij een verzoekschrift krijgt, dan moeten ze ook tijd uh, hebben om zich voor te bereiden. Toch om het, om het door te nemen en dan. Uh, een verweer voor te bereiden. Maar dat binnen de, het is wel zo dat die rechter ze de kans had gegeven om te zeggen van oké, okay, we hebben meer tijd nodig. Maar ze hebben daar geen gebruik van gemaakt. Ze zijn direct gekomen met een verweer op dezelfde dag. Ja, maar je moet een uh, rekening mee houden dat we vechten eigenlijk met het hele ministerie. Hè? Mm-hmm. En we hebben dus dan wel een, 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 een verzoekschrift uh, ingediend waar met 40, pa- 40 pagina's. <coughs> Maar dat is daar dus een hele ministerie en men kan dus gewoon een acht mensen erop zetten om, om vijf pagina, vijf pagina door te nemen. Ja. Dus, dus, maar dan, dan, dan nog vind ik het sneller, want, uh, en, en, dus daarom verbaast het me niet dat zo heel wat dingen niet echt uh, zijn ingegaan van het uh, verzoekschrift. Ze hebben echt bepaalde uh, dingen eruit gelegd waarop ze zijn ingegaan, maar heel wat dingen hebben ze gewoon niks opgezet. Ja, waarschijnlijk een, uh, is een strategie ook. Ja. Oké, okay, en uh, hoe is het verder gegaan? Um, ja, dus uh, we hebben na het verweer moesten we dan uh, een repliek uh, indienen. We hebben het tijd gehad, van mij drie dagen was het. En uh, hebben we dat moeten voorbereiden. Ze hadden ongeveer 26 um, producties, documenten overhanden op die dag. Dus dan moesten we dat alles uh, doornemen. En dan uh, een, een, een antwoord formuleren. Dus uh, die drie dagen was bijna niet uh, voldoende om dat te doen, maar we hebben het gehaald. We hebben een repliek ingediend en toen hebben zij een dupliek. En dan hebben we nog de kans gehad om op hun uh, uh, productie te reageren. Die ze bij de dupliek ook hadden mee, meegestuurd. En daarna kwam na een paar dagen de uitspraak. 
Yodhya Bhadu is on Kusu Krip in Halifat and Waka Ho on a Stampin to Hali Yodhya Bhadu. Does it hang around? Kot Kaseh and that of one of that year, that is that month, Kapiyas did mark the pressure on that our way to stop the way this is that is need to work. Mount Kapiyas was carrying it to the ankle virus, open to the COVID-19. And stärker noch, drage van een Mount Kapiyam kan verschillende kom met risico's voor de gezondheid, kan kan schade toebrengen aan je gezondheid. Dat is daarvoor is er ook wetenschappelijk bewijs. En als derde punt hadden we aangehaald is dat het verplichten van het dragen van een mondkapje op gespannen voet staat met verschillende grondrechten, zoals opgenomen in onze grondwet en internationale verdragen. Dus op die drie punten hebben we dan uitgewerkt in het verzoekschrift. En wat ik ook even gelijk wil zeggen is dat mensen kunnen gaan op mijn website kareldam.com slash meulkorf om het verzoekschrift te downloaden. Zodat ze dan voor zichzelf kunnen lezen dus de informatie die daarin staat. Want dat is niet wat je gaat horen van de roverij. Kan je nog een keer opvoeren zeggen? kareldank.com slash meulkorf Ja, er staat veel informatie in en dat ga je dus niet krijgen van de van de overheid. Zij hameren steeds voor op dat mondkapjes werken en dat het goed is voor je gezondheid. In ieder geval dat het helpt tegen COVID-19 en dat is dus helemaal niet waar. Kan je een paar voorbeelden geven waarbij dus want ik denk, er zijn een aantal uh, wetenschappelijke uh, publicaties op de mm-hmm. hand gegeven. Mm-hmm. En uh, kan je bijvoorbeeld dan een paar van ze voor me voorlezen mm-hmm. waarom je zegt dus dat mondkapjes schadelijk zijn voor de gezondheid? Oh, um, wat betreft de schade, um, er zijn verschillende studies gedaan. Uh, e- een paar van die studies hebben te maken met de risico voor virale en bacteriële infecties. Dus het bleek bijvoorbeeld in een studie van McIntyre um, in 2015 dat uh, het dragen van stoffen mondkapjes juist een verhoogde risico um, uh, kwam met een verhoogde risico voor het, uh, het krijgen van uh, bacteriële infecties. Um, en je hebt bijvoorbeeld ook uh, Onderzoeken die, die zijn gedaan in, bij de Universiteit van Antwerpen, bijvoorbeeld door professor Sarah Leber. En zij heeft dus uh, aangetoond dus dat bijvoorbeeld bij stoffen mondkapjes, dat er een 10 tot 20 maal meer bacteri- bacteriën erin gaan groeien. Vergeleken bijvoorbeeld met chirurgische maskers. Dus iedereen buiten die in die loopt met uh, een stoffen mondkapje, die heeft een veel groter risico om. om een bacteriële infectie op te lopen. Dus dat zijn bijvoorbeeld twee van die onderzoeken. Ja, maar ik weet nog dat de raadslid een lastman die had gemaakt die opmerking dat een heleboel van die wetenschappelijke documentaties die daar aangegeven zijn van voor de periode van COVID was. Wat is je reactie daarop? Ja, maar dat heeft niet te maken met die schade, dat heeft te maken met de Um, effectiviteit van die, van die mondkapjes. Mm-hmm. Dus, um, en, en dus wat, wat we hadden aangehaald in het verzoekschrift is, is dat er 40 jaar wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van mondkapjes. Um, we hebben een studie vanaf ons mee in 1975, moeten we even kijken, maar er is ook eentje van 1980, um, waar bleek, ze hadden experimenten gedaan en het bleek dus dat uh, met of zonder mondkapjes, dat er geen enkel verschil was in uh, de infectiepercentage tijdens oper- operaties in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Mm-hmm. Dus als je nou wel of niet een mondkapje had, het aantal infecties was, was hetzelfde. En bij twee van die studies is juist gebleken dat het aantal infecties juist was toegenomen wanneer de chirurgen een mondkapje droegen. En, en dan praten we dus over een medisch mondkapje. Dus vanaf toen al, uh, 
was a backend that that angle um maybe it's cause in uh, need effective yeah yeah this for that uh at for coma fan uh, infectious and uh, bepaalde chirurgen bijvoorbeeld in Zweden uh, hebben het ook uh, afgeschaft tijdens operaties omdat uh, ze zeggen van dat het helemaal geen bewijs dat uh, dat we het zouden moeten dragen dat want het beschermt tegen niks eigenlijk dus um, dus dat is uh, het onderzoek dat we hebben aangehaald um, onder andere waarbij de commissie um, de minister het ook op die zitting hij vond dat het oude studie was, maar in de, in de wetenschap is het zo dus dat um, het niet uitmaakt hoe oud een wetenschappelijke studie of publicatie is. Wat uitmaakt is als het waar is of als, het, uh, of het, als je het kan bewijzen. Ja, want we gebruiken dagelijks nog wetenschappelijk onderzoek, dus eigenlijk resultaten van wetenschappelijk onderzoek die honderden jaren eerder zijn gedaan en ze voldoen vandaag nog steeds. Dus dat was. Uh, een, een vreemd argument van een minister eigenlijk die volgens mij ook nog arts is. Ja, ja. Toch? Dus ik zou dat niet van hem verwachten dat hij dat, hij dat zou zeggen. Um, ja, en, en dat zijn dus die, die zogenaamde oude studies, maar er zijn ook recente studies gedaan. Bijvoorbeeld uh, die van uh, Bondgaard in Denemarken, dat was in november 2020. Hebben ze bijna 5000 uh, participanten gebruikt in een, een, een onderzoek. Dat was een, een randomized control trial. Dat is een van de beste onderzoeken die je kan doen op, uh, op, op medisch gebied, klinische onderzoeken. En ze hebben dus 5000 uh, mensen gebruikt, waarbij ze de helft dus een masker hebben laten dragen. En niet zomaar een masker, het was een, een chirurgische masker, een medisch masker, die 98% uh, filtreert. Dus het was uh, hoge kwaliteit maskers en de, de andere helft die droeg geen maskers. En daar hebben ze die mensen gevolgd in een gemeenschapssetting. En daar hebben ze gekeken van wat is, wat is uh, het besmettingspercentage. En het bleek dus dat het uh, nagenoeg hetzelfde was. Mm-hmm. Dus um, uh, als je nou wel of geen masker droeg, um, het besmettingspercentage van COVID-19 was uh, nagenoeg hetzelfde. Dus die masker doet eigenlijk niks tegen COVID-19. Yeah. Oké, okay, maar, maar de minister heeft ook een studie aangehaald waarbij hij dus aangeven heeft dat, uh, want je gaf aan dat er gezondheidsproblemen zijn, we gaven, we gaven aan gezondheidsproblemen. En de minister gaf aan dus dat onderzoek aangetoond is dat er een uh, ademhaling weerstand slechts 3% is. Mm. En verder hebben ze dus ook nog een onderzoek gedaan van een uh, tapsalon waar ze mm. dus ook zouden blijken in dat onderzoek dat die mond is wel uh, uh, valid zijn. Ja, dus dat van, die, uh, van de ademhalingsweerstand van 3%. Dus dat bleek achteraf uh, uit hun eigen producties te gaan om een computersimulatie. Um, dus het was een experiment um, die ze gewoon op de computer gedaan hebben en hebben ze gezegd van ja, de ademhalingsweerstand met een masker is 3% meer. Kom, 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 Minister kon nog een onderzoek die altijd is dat na 3% de aardigheid en aardigheid weer zijn ze gestart die je op een monies kan, dat je veel ziet. Maar die ook wel over een onderzoek dat hij, dat het blijkt dus dat hij naar een computer die man, want ik ben niet aan een computer die die man komt in elkaar, vloek u om een weerstand. Dus aan de liefde liefde is maar, uh, de man onderzoeken, de man doet een computer uh, simulatie, de man ik aan hem, dat ik aan hem dat hij, en om te kijken bij voorbeeld van vaak als dat niet of in de plaats. Dus aan de man, uh, echte, echte, onder limiet, maar onderzoek de man dus. Ja, maar er is ook een ander aangehaald over een kapsalon, hoe zat het daarmee? Ja, dus om even nog dat van het 3%. Ja. Yeah. Um, we hebben dus in, in ons verzoekschrift hebben we juist een studie aangehaald waar er uh, wel echte mensen gebruikt zijn geworden tijdens het onderzoek. En daar bleek juist dat, uh, er, een, dat er grote problemen waren dus bij uh, wat betreft het ademdeugvolume, ademhalingsweerstand en zo. Mm-hmm. En daar hebben die onderzoekers duidelijk aangegeven van het heeft een significant negatief effect op de gezondheid toch? Mm-hmm. van mensen. Dus, uh, maar de rechter heeft dat uh, uh, niet echt overhoog aan het einde van de uitspraak. En dat je een ander onderzoek van die, die kapsalon. Ja, kapsalon. 
Dus dat was eigenlijk, uh, ja, ik wil het bijna geen onderzoek noemen, maar het, was, het ging eigenlijk om 67 mensen die ze hebben getest uh, in een kapsalon. En, en de, de kapper was uh, besmet met COVID-19 en, en die mensen droegen een masker, dus ze hebben gekeken van oké, hoeveel mensen zijn dan besmet. En uh, geen van ze waren besmet, dus ze hebben gezegd van het zal wel door die masker komen. Yeah, yeah. Maar ze hebben geen controlegroep gebruikt die geen masker droeg. Dus yeah, yeah. ik kan niet zeggen van omdat ze niet besmet zijn, uh, ligt het aan die masker, ik kan ook aan iets anders hebben gelegen. Daarom heb je bij die RCT onderzoeken een controlegroep die geen masker draagt zodat je kan vergelijken, maar dat was hier niet het geval. Dus die conclusie van ze slaat nergens op. En het was een, 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 een specifieke setting in een kapsalman. Nou, bijvoorbeeld bij Boonkaart hebben ze in een gemeenschapssetting dan hebben ze hun, hun experiment gedaan. Dus dit was eigenlijk een volkomen waardeloos onderzoek. Ja, want nu uh, hoor je zeggen, het is een bepaalde setting geweest. Het heeft ook met meerdere dingen te maken, hoe lang uh, zaten die mensen daar bij elkaar mm. en uh, als wij weten van die, die man had bijvoorbeeld en, en, en hoe zat het met die ventilatie daar mm. want als je een goede ventilatie hebt en of, uh, er waren wel 67 mensen maar ieder, iedereen was binnen 10 minuten weer weg dan gebeurt er ook niks yeah. bovendien de man mag bijvoorbeeld COVID hebben gehad maar heeft die man bijvoorbeeld genies mm. om, om die aerosols in die ruimte te krijgen dus, het is, een, uh, het is een zwak, zwak argument geweest, ja. maar de rechter heeft het meegenomen. Um, ja, ik weet niet of de rechter het uh, dus heeft het aangehaald, maar we hebben dus het uh, in ons uh, repliek hebben het weer recht. Dus ja. ik, ik denk dat ze, want, want als je kijkt naar de uitspraak, is uh, eigenlijk de uitspraak in het voordeel gedaan van de staat op basis van um, het WHO-document van, van 1 december 2020. Dus eigenlijk heeft ze alleen daarna gekeken en ze refereert bijvoorbeeld naar pagina 8 van het document. Ja, en ze heeft ook nog gekeken dus naar die rechtszaal die in Den Haag uh, houden ja, was. Ja, uh, ja. Dus die twee dingen heeft ze als argument gebruikt om... Maar daar komen we wel nog op, toch? Ja. ja Oké. Okay. We hebben het gehad over dus dat er onderzoek van die uh, in het kapitalon eigenlijk nergens nog sloeg. Mm. En, uh, en dat dat van die uh, 3% aardig weerstand dat het een computer simulatie was. Mm. Uh, maar de rechter heeft dus uh, uh, in het voordeel van de staat gewezen en ze heeft twee zaken aangehaald. Dat van de adviezen van WHO mm. en dat van uh, het proces van Den Haag. En hoe is dat bij je overgebroken? Um, dus ten eerste, uh, even kijken dus toen ze zei dat ze een vonnis heeft gebruikt van Nederland, um, en ze zei, dus één ding viel me gelijk op. En dat is dus dat ze zei, uh, en dat haalde ze dus uit het vonnis van Nederland, uh, dat de rechter zich terughoudend moet opstellen tegenover de staat. Toch? Dus toen ik dat hoorde, vond ik het al, dat wist ik al van nou, we gaan verliezen. Want ik bedoel, als de rechter zegt van, ik ga me terughoudend opstellen ten opzichte van één partij, dan wat je in feite zegt is dat je dan die partij in een bevoorrechte positie plaatst. Snap je? Ja, ja. Want je zegt, je gaat je terughoudend opstellen tegenover die partij. Toch? Of, of tegenover de beslissingen die zij nemen in verband met COVID-19. Ja, ja. Daar ben je al niet meer een um, objectief bezig, vind ik. Toch? Als je dat zegt. Ja, ja. Dus, dus daar zeg ik al van, nou, um, wat gaat fout met, ja, ja. met het met, het, met het vonnis? Want, want kijk, u moet zich voorstellen, um, kijk bijvoorbeeld in die zaak van, van Bouta, zo bijvoorbeeld, dan, 8 december, die rechters hebben niet gezegd van, oké, okay, Bouta had toen de politieke verantwoordelijkheid, hij was aan de macht, dus hij had een bepaalde vrijheid om beslissingen te nemen, dus we gaan ons tegenover hem, gaan we ons een beetje gaan inhouden, wat betreft uh, de beslissing, toch? Ja, oké. Okay, okay. De beoordeling van, van zijn handelen en zo. Okay, maar dat, 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 ze, dat ze zich terughouden tegenover hem gaan opstellen. Ja, ja. Nee, dat hebben ze toch niet gezegd? Nee, dat hebben ze niet gezegd. Maar hou rekening mee, je hebt het ook gegeven eerder, dat er meerdere juristen zijn gevraagd om uh, deze zaak ons te vertegenwoordigen in de rechtszaal. En dat uh, meerdere hebben aangegeven dat uh, ze, ze hebben geweigerd vanwege het feit dat. Uh, uh, bang zijn voor carrière schade mm. en voor rancune van de overheid. 
nadat ik dat ook kenbaar heb gemaakt in het nieuws, heeft een arts me gebeld en hij heeft dus ook aangegeven dat uh, hetgeen ik daar gezegd heb, heb, heb ook overkomen is, want hij heeft ook de staat voor het gerecht gesleept. En hetzelfde is ook overkomen doordat juristen niet bereid waren om uh, zijn zaak te, te behandelen, uh, te, om hem te verdedigen, vanwege het feit dus dat ze bang zijn voor carrière schade. Dus je kan altijd dus hebben, dat, ik zeg dat het zo is, dat eigenlijk met die woorden die de, de, de rechter daarvoor zegt, mm-hmm. is dat de rechter eigenlijk zegt van wie nou gebrom je vinger in dat hoor die zien. Ja, want ze, en, en ik moet ook gelijk zeggen, dus dit is nogmaals is een, een passage die ze heeft gehaald uit een vonnis van Nederland. En ze heeft dat als regeling uh, gebruikt. Dus het is niet haar eigen uh, zeg maar, bedenksel, mm-hmm. maar ze heeft het wel overgenomen en als regeling gebruikt. En wat ik ook gelijk wil zeggen, want straks gaan mensen denken van ik heb iets tegen die rechter. Uh, het gaat om rechter Alida Johans. Mm-hmm. Ik was wel een, um, vanaf de eerste dag. Um, onder de indruk van hoe ze eigenlijk de, de, de zaak naar ons toe um, heeft uh, aangepakt. Omdat ik vond um, dat ze, ze, ze kwam heel aardig over en ze had veel geduld met ons. Mm-hmm. Nog wij waren daar leken en ik, ik weet niet of je zich kunt herinneren, maar ze heeft ons op bepaalde momenten geholpen. Ja. Door te zeggen van hey, let hierop, let daarop. Mm-hmm. Dus um, ik was, uh, ja ik weet niet hoe, wat de, wat, wat de norm is. In, in Suriname, maar ik, ik was onder de indruk daarvan. Dus dat ze, echt, ze kwam echt aardig over en, en geduldig. Ja, ja. ja dus, dus dat wil ik zeggen, want straks gaan mensen denken van ik heb iets tegen die rechter. Ja, ik maar ook, moet ook toegeven dat de, de gedachten, je wilde meteen uitspraak hebben die dag. Mm-hmm. En uh, maar wij hebben dus geprotesteerd en ze hebben dus toen, ze heeft dus toen ons de ruimte gegeven van donderdag tot zondag om toch wel de stukken van de gedachten door te kunnen nemen om onze standpunt te bepalen. Moet ja. ook dat toegeven. En ik vind ook dat ze uh, uh, ja, uh, aan het, op die dag van uh, de uitspraak is het volledig van ons uh, opgelezen. Ja. Ik heb begrepen dat dat niet gebruikelijk uh, of niet altijd gebeurt. Ja, want ik was er moe van hoor, op het einde. Ja, maar ze heeft de tijd genomen om echt alles te lezen en uh, ons mee, ja, uh, yeah, ze heeft Zie ik wel, uh, en, en de manier waarop ze ook onze punten aan het begin, ze heeft niet alles meegenomen, maar ze heeft het wel goed samengevat. Dus ze heeft, uh, ze heeft de tijd uh, erin gestopt. Ja. Dus dat was duidelijk te merken. Uh, maar dus het, uh, en, en dan haalt ze dus in de vonnis aan dus het, het document toch van de WHO. Dat de WHO op pagina 8 van het document van 1 december 2020, het, het document heet mask use in the context of COVID-19 in term guidance 1 december 2020 en dan op pagina 8 dan geven ze eigenlijk richtlijnen van uh, hoe, die, hoe, hoe maskers gebruikt moeten worden um, in, een, in een community setting en dus zij heeft eigenlijk dan gemotiveerd van oké okay, de WHO beveelt het aan dus um, de regering mocht eigenlijk uitgaan van, van hun aanbevelingen. Maar wat ze dus eigenlijk niet zegt, en ik weet niet als ze het zelf heeft gelezen of niet, maar op diezelfde pagina 8 zegt de WHO ook dat er flinterdun bewijs is dat de maskers effectief zijn. En ze halen heel wat onderzoeken daaraan, inclusief dat onderzoek van Bongaard. Daarmee beginnen ze op die pagina. Door aan te halen dus dat er een onderzoek is gedaan in Denemarken, dus dat van Bongaard, Waarbij dus bleek dat uh, er helemaal geen verschil was tussen die, die mensen die maskers droegen en die controlegroep die geen maskers droegen. Dus, um, en, en op de koop toe, en, en noemen ze het een large randomized community based trial. En ik weet niet als u zich kunt herinneren, die minister vond dus dat het een, kleinschalig, een kleinschalig onderzoek was, toch? Ja. Dus hier zegt de WHO dat het een large randomized community based trial is. Dus helemaal uh, in tegenstrijd met wat de minister beweerde. Ik weet niet eens of de minister zelf dit document heeft verliezen. En ik durf te wedden dat die advocaten het zelf niet hebben gelezen. Want in, het, in, het, in ditzelfde document geeft de WHO ook aan dat die maskers schadelijk zijn. En in, in hun verweer en ook bij hun dupliek zeiden die advocaten van er is helemaal geen enkel bewijs dat er schade is bij het dragen van die maskers. 
Dus ik kan me niet voorstellen, toch dat je dat zegt, terwijl diezelfde productie die jij overlegt, duidelijk aangeeft dat er wel schade is. Ja, ja. Dus de rechter geeft het ook toe in de uitspraak, toch? Dat, er, dat het werkelijk zo is, dus dat die maskers schadelijk zijn. Maar zij vindt dan weer dat de WHO richtlijnen geeft en uh, wat adviezen geeft aan hoe je die schade kan beperken. Toch? En dus dat, uh, dat het. Uh, dat, dat de staat dan wel um, die, die maskers mag aanbevelen, ondanks het dan dus schadelijk is voor je gezondheid. Ja, je mag niet aangeven door dat dus de voordelen die, uh, die ja. de maskers bieden, vele malen meer wegen ja. dan de nadelen. Ja, maar dus nogmaals, op, het, op, op diezelfde pagina 8 <laughs> zegt de WHO, van er zijn geen voordelen, toch? Dus hoe verklaar je dat? En dat is wat ik um, in het verzoekschrift had aangehaald, toch? De WHO zelf geeft toe van het, uh, het werkt niet, of zeer beperkt, toch? En ja, dan bijvoorbeeld de studies van Bond gaat die zeggen van het werkt helemaal niet. Maar dan gaan ze later toch ertoe over om het aan te bevelen. En, en de reden waarom ze dat dan doen, geef ik ook aan in het verzoekschrift, maar dat heeft de, de rechter heeft dat niet eens uh, aangehaald, toch? Dat, uh, die politieke beïnvloeding van de WHO. Want de WHO zei bijvoorbeeld op 5 juni 2020, er is helemaal geen bewijs dat die maskers werken. Maar net een maand erna, dan zijn ze het toch gaan aanbevelen. Ja, ja. En in die maand zijn er helemaal geen nieuwe RCT-onderzoeken gedaan die zouden moeten bewijzen toch? Um, dat, het, uh, dat die maskers werken. Dus hoe verklaar je dan dat de WHO hun positie daarover is gaan veranderen? Dus een, 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 een journalist van de BBC is gaan onderzoeken en die is vragen gaan stellen. En volgens haar bronnen zijn die mensen van de WHO dus politiek beïnvloed geweest. Ze, heeft, ze praat dus over politiek lobbyen, dus waarschijnlijk zijn bedrijven en politici gaan lobbyen bij de WHO en gezegd van hey, um, we vielen het toch aan, ondanks er geen bewijs is. Ja, ja. Toch? Dus dat die, en, en ze heeft gezegd, ze heeft dat punt voorgelegd aan de WHO en de WHO heeft het niet ontkend. Dus dat het een politieke beslissing is geweest. En niet op basis van wetenschap. Ja, maar als je dus kijkt, als de, de rechter zegt van, hé, hey, luister. Eigenlijk zegt de rechter van, ik ben ook een kort niet in probleem naar de staat. Dus ik ga... Uh, uh, ja, dus ze, ze heeft eigenlijk voor die safe optie uh, gekozen. Safe optie ja, gekozen. Ja, de safe optie gekozen. Om een kleine mee te maken is, is dat we, het hebben we als paas Karel dan. En we praten eigenlijk over de, de rechtszaak in verband met schorsing, dan wel opheffing van de mondnieuws kap verplichting. Het is namelijk zo dus dat Donk en Stuurt gaat zijn namelijk de mening toegedaan dat in eerste instantie dus de mondnieuws kappen functioneren niet, alle ze halen het doel niet. Uh, en het doel is om ons te zogenaamd te beschermen tegen de, het virus, over het virus. En verder zijn we in de wereld gedaan dat het dus de gezondheid van de burgers die meer schade toebrengt, dan dat het uh, eigenlijk uh, helpt. Ik wil dus even Karel vragen: van, uh, hoe vind je het totaal verschil van loop van deze hele rechtszaak? Hoe vind je dat? Um, het is ja. Uh, yeah. Het is een beetje moeilijk om, uh, om een mening te geven, dus... Um, ben je tevreden dan? Uh, min of meer, La, laat me zeggen 50-50 procent. Ik, ik, ben, ik ben ook op andere gebieden nooit tevreden. Hoor. Als mensen me gaan vragen van, hey, ben je tevreden of ben je happy, dan zeg ik altijd dat, uh, dat het redelijk is of 50-50. Uh, Uh, Ik denk dat het uh, kaart en beter. Ik denk misschien ook voor mezelf dat ik misschien uh, beter mijn best had moeten doen om misschien die rechter te kunnen overtuigen. Uh, Misschien bepaalde, uh, moest ik op bepaalde dingen uh, een beetje meer ingaan. Want de rechter is natuurlijk uh, geen wetenschapper. Ik ik heb mijn best gedaan in het verzoekschrift onder andere om om bepaalde dingen uit te leggen. Maar ik weet niet, als... uh, als ik dus bijvoorbeeld kijk naar uh, het vonnis, dus het uiteindelijk resultaat, dan twijfel ik als ik mijn best, echt mijn best, of als ik misschien meer had kunnen doen om 
Tako ja direktor in bit će to uhvatiti na pamo palen. Ma lahko da je pan, da je da je to obravo redo, da je to pan. Kaj in pa ne dole, to je men dole, pa smo lak, pa ne pat begin, vas mi pesi jo eno. Ek ging altyd uit van dat het ongeveer dat het een 10% kans is ging hadden om om echt te winnen. Maar het ging meer daarom dat je die informatie die het volk niet bereikt, dat we die op die manier geprobeerd hebben om om het te brengen naar het volk. Niet alleen naar het volk, maar ook naar de mensen in de in de regering die die het misschien niet weten. En de beste manier wat je kan bijvoorbeeld zeggen van je schrijft een brief of je schrijft een petitie en dan ga je het indienen. Maar dat verdwijnt meestal in een la. En ik denk dat de meest effectieve manier is gewoon juridisch. Gewoon met een kwart verding en dan zijn ze verplicht eigenlijk om te reageren. En natuurlijk om aandacht te schenken, voldoende aandacht te schenken eraan. En natuurlijk het belangrijkste is dat er ook een written record is. En het is niet zomaar een written record, het is dan juridisch, het is bij de rechter ingediend, het staat daar. En zodat later niemand kan ontkennen van oké, okay, we wisten niet dat die informatie bestond. Of we, we wisten niet dat er zoveel bewijs was, dat die maskers niet werkt en dat ze schadelijk zijn. Niemand kan dat uh, later ontkennen. Dus vanaf nu, het beleid dat deze uh, uh, mensen in de regering nu uitstippelen op dit gebied, uh, is dan bewust. Je weet zeker dat het bewust is. Niemand kan ontkennen. Dus wanneer je nu zegt van die maskers zijn verplicht, kan je later niet komen te gaan van maar ik wist niet dat het schadelijk was. Snap je? Dus dat is voornamelijk de reden geweest om het op deze manier te doen. Oké. Ik kan ook mijn mening geven hierover. Mijn mening is ook dat ik ben daar nog de mening toe gedaan. Dus dat wij eigenlijk de staat gedwongen hebben om naar de grondkranten te komen. En om te komen uitleggen op basis waarvan zij hun mondkapverplichting hebben ingevoerd. Het is namelijk zo dus dat sinds vorig jaar, al een jaar lang, is de regering, voor de, op de vorige regering, bezig om slechts opdrachten te geven en te bedreigen met een strafmaatregel. Maar wij hebben dus zo gedwongen om voor de groene tafel te komen uitleggen wat er aan de hand is. Dan hoeven we er niet mee eens te zijn, maar we hebben ze daar gekregen. En dat is wat je zegt. Zaken zijn dus uh, vastgelegd. Ik ben namelijk de mening toegedaan dus dat uh, 58 mensen, en als ik achteraf tel, dan is het 60, want ook de vicepresident en de president moet ik meetellen, 17 ministers, 51 DNA-leden, kunnen niet vanuit de Ivoren Toren beslissingen nemen die draconische maatregelen teweeg zullen brengen voor de gemeenschap, waar zij dus zelf niet gaan ondervinden, want ze zitten bijvoorbeeld in een, een kunstige positie. Waarbij dus niks raakt, ze hebben hun deportatiebrief en ze verdienen voldoende om iedereen op te slaan. Maar dus de kleine man, de man van de straat die dagelijks moet hosselen om te overleven, die gaat bijvoorbeeld bij de invoering van die draconische maatregelen er, er de diepe van worden. Uh, ik ben namelijk de mening toegedaan, dus dat straks heb je dat de regering gewoon op een dagje opstaat en zegt: we gaan drie maanden lang een uh, 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 tote lockdown houden en ze zijn niet geïnteresseerd wie allemaal wel doodgaat en wie niet doodgaat. Dus daarom vond ik het heel belangrijk om die rechtszaak uh, uh, te hebben. Uh, maar jij gaat over 10% kans om te winnen. Maar ik ben vanaf eigenlijk het begin uh, overtuigd geweest dat ook al zouden we winnen, ook al zouden we winnen, de, uh, de, de regering zou gewoon zeggen wij doen wat we willen. En misschien heb je het gemist, maar na onze rechtszaak is de, de minister geïnterviewd, Ramadin, en hij maakte de opmerking dat de regering gaat het niet accepteren. Ja, ja, ik heb, hij heeft een opmerking ik, gemaakt. Ja, ja. En, en er zijn voldoende voorbeelden hiervan. Kijk mm -hmm. bijvoorbeeld die, die zaak van Sapoen en, en Gieten. De, uh, uh, Sommer Hadio heeft een parkerende rechtszaak gewonnen, maar de, de regering heeft gedaan wat, wat ze willen. Denk maar aan die Moewana kwestie. Die een uh, Samaka uh, proces. Dus uh, ook al zouden we hebben gewonnen, er zou niks veranderen. Wat belangrijk is, en dat is wat je hebt aangegeven, zaken zijn vastgelegd. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld dus nu rechtelijk juridisch aangegeven dus dat die mondmeesterschappen schadelijk zijn. En uh, time is on our side. Over rustig mm -hmm. afwachten, papier is geduldig en dan zullen we zien wat er gaat gebeuren. Ik ben ervan overtuigd 
dat over vijf jaar, over tien jaar aantal politici en uh, de medici opgesloten zullen worden vanwege die uh, misinformatie die alle tijd hebben, toen, uh, ons hebben gegeven. Ja, dus w- wat ik hier ook nog wil zeggen is voor de duidelijkheid, want je weet wat is in Suriname en ze hebben het ook geprobeerd bij die zaak om het politiek, uh, ja, te zeggen dat we politiek gemotiveerd zijn. Wij hebben, tenminste, ik heb niks tegen de minister persoonlijk, of tegen de uh, COVID-team, ik weet niet eens wie allemaal in het team zit. Um, maar um, uh, als, als het bijvoorbeeld, stel de vorige regering had de, de verkiezing gewonnen, dan had ik die ook gewoon voor de rechter gekleed, op dezelfde manier. Dus het heeft niet te maken met wie momenteel daar zit of zo. Het, het heeft puur te maken met het beleid. En trouwens, uh, de mensen weten het niet, maar we hebben gewoon uh, na die zitting ook een babbel met, met ja. de minister toch buiten. Ja. Ja. Um, en, en ook met de advocaat. En met de advocaat. Ja, alsof er niks aan de hand was. Ja. Ja. <laughs> dus. en, maar goed dat jullie opmerking maken, ja. want ik wil ook uh, met u zeggen, omdat je zegt over politiek. Ik heb bijvoorbeeld aan het begin van dit gesprek aangehaald dat in 2014 al ik ook de overheid van toen heb aangevallen om de manier hoe ze die Stungunia aanpakken. Ik heb in 2014, oktober 2014, ben ik gestart met een, 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 een handtekeningcampagne om, uh, waarbij we dus gewoon bezorgd maakten over de Ebola die in opmars was. En in, in uh, januari 2015 is, is die petitie, uh, die handtekening is overhandigd naar, of altijd hoe het overhandigd samen met een wijlen mevrouw Wolf aan de uh, president, want we wilden een gesprek hebben met de president, maar hij vond het niet nodig. Hij wilde ons, meneer Ali Bux, uh, laten praten, maar wij vonden dus dat al, al, meneer Ali Bux niet zwaarwichtig genoeg is om ons uh, in gesprek met ons te gaan. Maar we vonden dus dat de president, Wouterse, hij kan uh, die adviezen die wij allemaal aan uh, hem uh, willen doorgeven, hij kan daar iets mee doen en niet meneer Ali Bux die niet in de regering zat. Dus, al toen, en dan praat ik over zeven jaar geleden, er was een heel andere regering waarbij ik mijn stem ook heb laten horen in Sikungunya, in Sika, in uh, Ebola. Toch dus een, uh, uh, het argument was een politiek bezig, dat is eigenlijk een hele goedkope excuus. Ja, dus, uh, en de rechter heeft het, heeft het niet eens aangehaald, hè, dat vond het, alsof het niet eens gezegd is. Mm-hmm. Uh, maar ik wil nog iets zeggen over het vond, dus ik weet niet als het nu of later of straks, mm-hmm. maar nu. Ja, ja. Dus, want, want ik wil eigenlijk dat mensen het vonnis uh, downloaden en lezen. Het, uh, nogmaals, het is te, te downloaden op kareldonk.com slash mulgorm. En wat ik eigenlijk van het vonnis wil zeggen, is uh, het laatste gedeelte. Dus waar die uh, rechter eigenlijk zegt, en even kijken wat dat is. Het is rechtsoverweging 5.16.3. Waar ze dus zeggen dus dat ondanks die maskers eigenlijk uh, schadelijk zijn voor je gezondheid, dat de overheid het toch mag verplichten. Hè? Dus ik vind dat een behoorlijk um, gevaarlijke o- oordeel van de rechter. Ja? Dat ondanks iets schadelijk is, dat uh, de overheid het mag verplichten. Um, want het is eigenlijk, um, je, je kan je voorstellen waar dit naartoe kan gaan leiden. Hè? Want nu, nu praten we over mondkapjes. Maar straks kan het bijvoorbeeld iets als vaccinatie zijn, toch? waarbij de overheid zegt van wij bepalen dat, het vo- het voordeel, dat die voordelen zwaarder wegen dan de nadelen. Dus wij gaan voor jou bepalen dat je jezelf moet laten inspuiten met whatever. Dat is behoorlijk gevaarlijk. Dat is, het zijn dingen die bijvoorbeeld uh, waar mensen het lang hebben gestreden, bijvoorbeeld in, in Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Zoals ze zeggen dat het daar geëxperimenteerd werd, toch? Mm-hmm. En uh, dat dat niet mag. Dus ik kan me niet voorstellen dat de rechter zoiets, uh, zo'n, zo'n oordeel uh, Vet. Ja, veld. Ik, uh, ik denk dat dit behoorlijk gevaarlijk is en dat we dit uh, niet zo moeten laten. Oké, okay. uh, ik ben bij wijze van spreken, dus die, het ging je allemaal bijvoorbeeld heb aangehaald. Heel interessant. En, uh, Verder zou ik dus willen, willen weten van, uh, is het normaal dus dat een, een, een rechtsstaat, bijvoorbeeld hebben in dit geval uh, Nederland aangehaald, mm-hmm. die van Den Haag, is het normaal dus dat de rechter een, een, een rechtsstaat van ergens anders gebruikt 
Uh, wat ik dadelijk de mening toe gedaan ben, dat uh, 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 de omstandigheden hoeven niet hetzelfde te zijn. Nee, dat is nee, het dus, uh, maar uh, ik ook, en ik kijk, ja. ik kijk dus naar reacties op Facebook. En, en de reacties waren dat we zeggen we dat we onafhankelijk zijn, maar het blijkt dat we nog steeds gebruik maken van uh, uh, ja. wetgeving van Nederland. Ja. En mensen vonden dus waarom is geen, geen uh, voorbeelden aangehaald van bijvoorbeeld van Oekraïne, van, van, van Zweden. Ja, en Bosnië. En Bosnië, ja. ja. Maar we gebruiken dat. Oh, je hebt ook gelezen. Uh, ja, ja, het was, het was een video, toch? Van, ja, ja, ja. ja. Van uh, Jeroen Bos, die ja, echt reageert op onze zaak. Ja, klopt, ja. klopt, klopt. Ja. Ja. Dus voor de mensen die niet weten, Jeroen Bos is uh, jurist in Nederland en hij had ook uh, zaken aangespannen tegen de overheid daar, uh, waaronder tegen die verschillende COVID-maatregelen. En hij had de, de zaak tegen die avondklok gewonnen. En hij heeft dus uh, gezegd dus dat hij zich niet kan. Uh, Voorstellen of hij vraagt zich af waarom de rechter in Suriname een, een vonnis van, uh, van Nederland gebruikt om, om dan hier uh, uh, vonnis te vellen in een zaak. Uh, maar ik, tijdens die, het oplezen van de uitspraak had die rechter eigenlijk gemotiveerd waarom ze dat heeft gedaan. En ze zei dus dat die, die, die rechtspraak in Suriname en de, wet, de wetten uh, min of meer overeenkomen met dat van Nederland. Dus dat was eigenlijk haar motivering. Voor waarom ze, ze een vonnis heeft gebruikt van, van Nederland als, als uitgangspunt. Klopt. Mm-hmm. Ja. Ja, we zijn dus zo'n stukje aan het einde komen van onze programma. Maar we gaan dus niet weg zonder dus dat we dan vragen: van, uh, hoe verder? Uh, dus ik ben voor mezelf in ieder geval <laughs> nog bezig om, om te kijken, te evalueren. Um, en natuurlijk ook met uh, de advocaat die op de achtergrond uh, bezig staat met advies. Om te kijken van wat, we, wat we verder kunnen doen. Ik weet nog niet uh, zeker wat het gaat worden. Ja, dat uh, is waar. We gaan verder kijken dus naar wat we, gaan, wat we verder gaan doen. Het is bijvoorbeeld wel zo dat. Uh, de, de gezondheid van Suriname en Surinamers ons aandacht houden en dat we dus al, al steeds weer onze stem zullen laten horen. Wanneer we dus van mening zijn dat de gemeenschap onvoldoende beschermd wordt door de, de overheid. En uh, er moet een waakhond zijn in het land, een, een watchdog, om wanneer zaken misgaan, om die sowieso aan de, aan de kaart te de, de regering aan de kaart te stellen, zodat we geen gekke dingen uh, krijgen. Mijn uh, focus vooral is dat uh, we hebben dus nu een nieuwe situatie gehad, we hadden Zika, we hebben dingen gehad, we hebben Zikungunya gehad, maar uh, in het geval van COVID-19 is eigenlijk het voor het eerst voorgekomen <coughs> dat uh, uh, de overheid met Turken draconische maatregelen is gekomen waarbij dus het onderwijs is ontbreekt, maatschappelijk leven is vernietigd, uh, uh, bedrijven zijn over de kop gegaan, uh, vereenzaming en alle soort zaken, uh, toename van geweld, een huiselijk, een huiselijk geweld en uh, ga maar zo door. Het is voor het eerst voor gekomen en we zijn voorstander van een, 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 een nationaal debat waarbij dus meerdere spelers, en dan denk ik aan sociologen, maatschappelijke werkers, aan psychologen, aan economen, uh, uh, aan, aan, aan mensen van uh, consumentenkring, consumentenbond, consumentenorganisaties, uh, dat ze ook een, uh, het bedrijfsleven, dat ze ook een zegje doen, omdat uh, we hebben COVID gehad, maar wie zegt maar niet dat over twee jaar, over vijf jaar, over tien jaar weer een soortgelijke pandemie uh, optreedt. En we moeten dus drie dressen wachten, zie ik van gaan we steeds weer wanneer een of andere pandemie in de wereld opkomt. Daar gaan we weer alles uh, 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 dichtslaan, dicht doen, dicht spijkeren en niet geïnteresseerd zijn in wie het overleeft en wie het niet wel overleeft. Dat kan dus niet, dus nu moeten we komen aan een nationaal debat, we gaan dat vaker horen aanhalen, zodat er gesproken wordt van hoe gaat gaan we doen wanneer er weer zo'n soortgelijke pandemie komt. COVID is er om te blijven. 
veel meer varianten dat, dat, je, dat je denkt dat er zijn. Er gaan altijd varianten plaatsvinden, recombinaties plaatsvinden. Dus uh, dat is dus normaal. Wij moeten als gemeenschap weten hoe we het gaan doen. En we moeten geen dingen takkeloos overnemen van Nederland, omdat de populatie is daar veel groter, de dichtheid is groter, het is een gematigde streek en uh, we kunnen die gewoon dingen letterlijk overnemen. Ik wil uh, Karel dus nog het laatste woord geven in deze, als hij nog iets te, aan toe te voegen heeft. Uh, nee, dus uh, het enige wat ik nog wil zeggen is dus dat mensen gaan op de website kareldon.com slash en dat ze dus al die documenten die we daar hebben uh, gezet, waaronder het bezoekschrift, onze reactie naar de, de staat uh, en het vonnis, dat ze dat downloaden en dat ze dat doornemen, omdat het belangrijk is om op de hoogte te zijn van die informatie en ook um, vooral het vonnis, het laatste wat ik aanhaalde. Dat ik niet begreep hoe de rechter kan zeggen dus dat de staat uh, schade mag toebrengen of je mag verplichten schade toe te brengen aan je gezondheid omdat zij vinden van het is voordelen. Een bijzonder gevaarlijke um, oordeel en uh, als je even nadenkt van wat de consequenties kunnen zijn, dan, um, ja, dan kan je alleen maar bang worden daarvan. Dus um, ik denk sowieso dat we dat niet zo moeten laten. Maar dus daarom wil ik dat zoveel mogelijk mensen het gaan lezen en dat ze dan. Um, ja, het was een mening daarover gaan vormen. Kan je daar weer het opnieuw het adres opnoemen? Ja, kareldonk.com uh, K-A-R-E-L-D-O-N-K.com slash Mulgorov M-U-I-L-K-O-R-F Ja, we hebben dus Karel Donk gehad en we hebben vandaag gesproken over die uh, rechtsstaatkwestie die uh, we Eigenlijk, ik ben al de mening toegedaan dus dat we het verloren hebben. De rechter heeft aangegeven dus dat er twee stellingen zijn, dat van Stuttgart en Dong en die van de staat. En ze vinden dus dat dat van de staat aannemelijker is. Mm. Dus ze heeft niet gezegd dat Dong en Stuttgart hebben, zijn met dingen gekomen die nergens op slaan. Ze zeggen het is aannemelijk. De andere partij is aannemelijker. Ja, maar dus, dus dat, dat ook, als je dus op pagina 8 leest van het document, um, kan ik me niet voorstellen dat de rechter tot zo'n conclusie komt. En eigenlijk, ik vind het jammer dus dat je niet gewoon kan praten met die rechter om gewoon te vragen te stellen van hoe kom je eigenlijk op zo'n uh, conclusie als je dit leest, wat staat allemaal staat op pagina 8. Ja, ja. Want het is wat wij aanhalen in ons verzoekschrift, dat die masters niet werken, het staat duidelijk dat. En, en, en hier, bij, voordat die WHO overgaat, toch tot het aanbevelen van die markt, zeggen ze hier duidelijk, despite the limited evidence of protective efficacy of mask wearing. Dus, hoe, dus, onge, dus je, je geeft toen dat het niet werkt, dus dat, of dat het beperkt, dat het beperkte um, aanwijzingen zijn, dus dat het gaat werken, maar toch ga je dan iets aanbevelen en in Suriname niet, je gaat niet gewoon aanbevelen, je gaat het verplichten. Als je iets verplicht, moet je 100% zeker zijn dat het werkt. Tuurlijk. Ja, maar dat we de rechter heeft ook aangegeven van Jirena, ik ga mijn hand niet eraan branden hoor. <laughs> <laughs> uh, mogen we afsluiten met, en we bent nu weer in meneer Ernst.